నమస్తే సార్ మీ పేరు అండి నా పేరు వలి అండి వలి గారు ఏం చేస్తుంటారండి మీరు నేను ఎయిర్టెల్ ఆఫీస్ జాబ్ చేస్తాను ఎయిర్టెల్ ఆఫీస్లో సార్ ఎవరండి మీది ఈ ఊరి ఒంగోలే సార్ ఎలక్షన్స్ రాబోతున్నాయి ఒంగోలు నియోజకవర్గం నుంచి అసెంబ్లీకి పోటీ చేసిన అభ్యర్థి మీకు తెలిసి ఉంటుంది జనార్దన్ గారు టీడీపీ నుంచి ఇప్పటివరకు ఎమ్మెల్యేగా పనిచేశారు అలానే బాలినేని శ్రీనివాస్ గారు వైఎస్ఆర్సీపీ నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు ఇద్దరిలో ఎవరు గెలిస్తే నియోజకవర్గ అభివృద్ధి బాగుంటుంది అని మీరు నమ్ముతున్నారు జనార్దన్ గారి జనార్దన్ గారే బాగా చేస్తున్నారు కాబట్టి మేమైతే జనసేన జనసేన అనిపించిందండి జనార్దన్ గారి పనితీరు ఐదు సంవత్సరాలు ఎలా ఉందండి బాగుందండి బాగా చేశారు అన్నీ అన్నీ కరెక్ట్గా చేశారు ప్రతి రోడ్లు చూస్తే డెవలప్మెంట్ చూస్తే అర్థమైపోతుంది కదా మనకి ఏ మూల్లోకి వెళ్ళినా రోడ్ చూసినా మనం చెప్పేయచ్చు ఎవరు వేస్తారు అనేది అది ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్లో అయితే నాకు తెలిసినంత వరకు ఆయనే బాగా చేశారు మాకు తెలిసిన మే నేను నాకు వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు అతనే బాగా చేస్తున్నాడు మీరు అంటే జనసేన పార్టీ అండి మేము జనసేన పార్టీ ఎవరు పోటీ చేస్తున్నారు సార్ జనసేన అభ్యర్థి రియాజ్ అండి రియాజ్ మరి ఒంగోలు పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ పరిధిలో పోటీ చేయబోయే అభ్యర్థులు కూడా తెలిసే ఉంటుంది మీకు సిద్ధరాఘవరావు గారు అటవీ శాఖ మంత్రి రవాణా శాఖ మంత్రిగా పనిచేసిన వ్యక్తి ఆయన టీడీపీ నుంచి అలానే మాగుంట శ్రీనివాసులు రెడ్డి గారు మరి జనసేన అభ్యర్థి కూడా ఉన్నారని చెప్తున్నారు సో మరి వీళ్ళల్లో ఎవరు గెలిస్తే ఒంగోలు పార్లమెంట్కి నిధులు తీసుకొచ్చి అభివృద్ధి చేయగలరు ఈ నియోజకవర్గాలు అనుకుంటున్నారు అభివృద్ధి జరగాలంటే టీడీపీ వాళ్ళే అయిద్దండి వైసీపీ వాళ్ళు ఏం చేయలేరు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేయలేరు వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇంతమంది చూసాం కదా ఆల్రెడీ చూసింది అందరూ చూసింది అది మళ్ళీ కొత్తగా చూడాల్సిన అవసరం లేదు టీడీపీ వాళ్ళు అయితే అభివృద్ధి చేస్తున్నారు కాకపోతే వాళ్ళకు ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకు ఉన్నాయి అంతే వాళ్ళకు ఉన్నంత వాళ్ళు బాగానే చేశారు వాళ్ళు చేయలేదని మేము చెప్పడానికి కూడా లేదు ఇంకా అది మా పార్టీ పరంగా మేము జనసేనకి వేస్తాం అంతే కానీ వాళ్ళ అభివృద్ధి అయితే బాగానే చేశారు యూత్ వరకు అలా ఉంది ఇప్పుడు పరిస్థితి సో ఎంపీగా కూడా సిద్ధరాఘవ్ గారు అయితే రాఘవ్ రావడం బెటర్ అది టీడీపీనే బెటరు మాకు సెంట్రల్లో టీడీపీ వచ్చినా ఇబ్బంది ఏం లేదు జగన్ తప్ప ఎవరు వచ్చినా పర్లేదు థ్యాంక్ సార్